हेलो फ्रेंड्स नाव वी विल लर्न एन्वायरमेंटल बैलेंस मित्रान आज आप एन्वायरमेंटल बैलेंस मजेच पर्यावरणीय सतुलन कशाला मनत टेक्स्टबुकम समझू घेना आहोत यपूर्वी के सगले वीडियो तुम्हें पहले आते आता अपन एक एक लाइन मराठीत इंग्रजीत समझू घे देर आर मेनी फूड चेन्स इन अवर एन्वायरमेंट अपन पाल खूब साारा फूड चेन है अन्न साखे हैं अन्न साखा एकमेक जोड़ गए फूड चेन एकमेक जोड़ गए कि फूड वेब तैयार होते हे सुधा अपन पाल मित्रों बिकॉज ऑफ दीज फूड चेन्स एवरी लिविंग थिंग गेट्स इड गेट्स द फूड इट नीड्स एंड देर फोर कंटिन्ूज टू लिव या फूड चेन है क्या जी प्रत्येक जी लिविंग थिंग है प्रत्येक जो सजीव है तेला अन्न मिलते कशा मु फ्त या फूड चेन मु आयुष्य आप चालू रह कशा मु अन्न मिलाल तो जर ज्याला अन्न मिलाय थाम का हो फूड चेन कंटिन्ू होना नहीं मैक्रो ऑर्गैनिजम्स लिविंग इन अ इन द सॉइल हेल्प द प्रोसेस ऑफ डी कंपोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू डेड एनिमल्स एक्सक्रेटा एट्सेट्रा या ठिकाणापासन इतपर्यंत आप जे मैक्रो ऑर्गैनिजम्स आता कुठे आहेत लिविंग इन द सॉइल मजे जमीनी कि मातीमें जे सूक्ष्मजीव हैं दे हेल्प द प्रोसेस ऑफ डी कंपोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू डेड एनिमल्स एंड एक्सक्रेटा हे जे सूक्ष्मजीव हैं तो डी कंपोजिशन कालच आप डी कंपोजिशन का अर्थ हो तो विघटन एखाद प्राणी एखाद डेड एनिमल मजे मृत प्राणी मेले प्राणी एखादी वनस्पति आक्सक्रेटा मजे टाकाऊ पदार्थ है तो कुजवने कि विघटन करनाच काम को मैक्रो ऑर्गैनिजम कर ऐज अ रिजल्ट सब्सटन्सेस दैट हेल्प द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर फॉर्म एंड गेट ऐडेड टू द सॉइल मजे जे व सजीव वढ़ी प्रयत्न करता घटक ते कुजन का कुठे जुन माती जुन मातीत यड़ाला मिलत आड़ पुनः एनिमल मिलत हा एनिमल मेलनतर पुनः तैच डी कंपोजिशन होते पुनः ते माती जता मातीम जे न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइलम जे न्यूट्रिएंट्स हैं पोषक घटक है पुनः यड़ाला मिलत साइकल सुरू रह दस प्लांट्स यूज सब्सटन्सेस इन द सॉइल फॉर देअर ग्रोथ वेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाय मजे एकदा मातीम ऐड जाए जे हे न्यूट्रिएंट्स हैं जेव डी कंपोजिशन होते विघटन होते पाला पचोड़ा कुजला डी कंपोजिशन होते फॉर देअर ग्रोथ एंड वेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाय जेव प्राणी और वनस्पति मिलता द टी कंपोजिशन ऑफ देअर रिमेन्स ऐड्स दीज सब्सटन्सेस टू द सॉइल तेज जे रिमेन्स हैं तेजे जे अवशेष हैं तो पुनः मातीम ऐड होता एंड दिस इज एन इम्पॉर्टंट साइकल इन द एन्वायरमेंट हे अपने एन्वायरमेंट मजे पर्यावरणम खूब मोट साइकल है महत्वाच चक्र है मजे हि जी एनर्जी है ती प्लांट्स कड़ी एनिमल्सला एनिमल्स डी कंपोजिशन कि पुनः ते सॉइल जॉइलम पुनः प्लांट मजे वनस्पति मिलत साइकल सुरू रह ऑल्सो लिविंग थिंग्स गेट अ कंटिन्ुअस सप्लाय ऑफ वॉटर बिकॉज ऑफ वॉटर साइकल अपन वॉटर साइकल पाला अशा प्रकार मग जे वॉटर सप्लाय है तो प्लांट्सला मिलते बरबर तो कशा मु मिलते या वॉटर साइकल मु मिलते जे पानी है तो वॉटर साइकल मु मिलते अशा अनेक साइकल्स हैं अनेक चक्र हैं तो सुधा अपन आता पहूया अजुन एक साइकल पहूया अपन यठिका लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सिजन फ्रॉम द एयर फॉर ब्रीदिंग जे सजीव है ना मजे मणूस आल को ही प्राणी आल तो जीवंत रहने हवेत ऑक्सिजन घतो आता गैस पुनः ब्रीदिंग करता बाहर सोड़ आतो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायु नाका घतो ऑक्सिजन आ सोड़ता कुछ वायु सोड़ो कार्बन डाइऑक्साइड वायु सोड़ो आग हा कार्बन डाइऑक्साइड वायु मनसा कि इतर प्राणी गरजे का नो मग तो गैस को यूज करते प्लांट्स यूज करता मे वनस्पति यूज करता कार्बन डाइऑक्साइडला मग कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करूँ का फूड तैयार करता 
म्हणजे फूड तयार करण्यासाठी हे जे प्लांट्स आहेत या वनस्पती आहेत ही जी झाडं आहेत त्यांना कार्बन डायऑक्साईडची गरज असते आणि ते कार्बन डायऑक्साईड घेतात आणि ऑक्सिजन आपल्याला देतात म्हणजे हे सुद्धा काय झालं आहे एक सायकलच झालं आहे याला ऑक्सिजन सायकल म्हटलं तरी चालेल देर आर सेवरल अदर सच सायकल्स इन द नेचर अशी अनेक चक्र आहेत निसर्गामध्ये दस देर इज इंटरॅक्शन ऑलमोस्ट लिव्हिंग थिंग्ज अँड बिटवीन लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्ज म्हणजे लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग थिंगमध्ये इंटरॅक्शन होत असतात एकमेकांमध्ये देवाणघेवाण होत असते एकमेकांना ते काहीतरी देत घेत असतात अँड द इंटरॅक्शन्स गो ऑन कंटिन्युअसली आणि ह्या ज्या इंटरॅक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये देवाणघेवाण जे होते म्हणजे समजा प्राणी ऑक्सिजन घेतात आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडतात झाडे कार्बन डायऑक्साईड घेतात ऑक्सिजन बाहेर सोडतात आणि हे जे सायकल आहे हे कंटिन्युअसली सुरूच असते आणि याच्यामुळे काय होतं आहे दीज हेल्प टू मेंटेन द फूड चेन्स इन द एन्व्हायरमेंट आणि याच्यामुळे मेंटेन द फूड चेन्स म्हणजे याच्यामुळे अन्न साखळ्या तयार राहतात अन्न साखळ्या कंटिन्यू राहतात वेन द व्हेरियस सायकल्स इन द एन्व्हायरमेंट गो अनइंटरप्टेड जर या अन्न साखळ्या जर तुटल्या आणि किंवा ह्या ज्या चक्र आहेत ती जर नष्ट झाली द एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स गेट मेंड इन द एन्व्हायरमेंट गो ऑन अनइंटरप्टेड म्हणजे हे अन अखंडितपणे हे सुरू आहे अनइंटरप्टेड म्हणजे अखंडितपणे सुरू आहे त्याच्यामुळे एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स मेंटेन झालेला आहे जर झाडंच नसतील तर आपल्याला ऑक्सिजनसुद्धा मिळणार नाही आणि जे ॲनिमल्स आहेत किंवा लिव्हिंग थिंग्ज आहेत बाकीच्या त्यांना अन्नसुद्धा मिळणार नाही म्हणून ह्या सगळ्या ज्या फूड चेन आहेत त्या मेंटेन राहिल्या पाहिजेत वाट वी हॅव लर्न्ड आपण काय शिकलो देर आर इनअमरेबल टाईप्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्ज ऑन द अर्थ म्हणजे पृथ्वी जे आहे त्याच्यावर असंख्य काय आहेत सजीव आहेत देर इज इंटरॅक्शन बिटवीन लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्ज इन द एन्व्हायरमेंट म्हणजे जे लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग थिंग्ज आहेत त्याच्यामध्ये इंटरॅक्शन होत असतात आंतरक्रिया होत असतात एकमेकांमध्ये देवाणघेवाण होत असते डिफरंट काइंड्स ऑफ ॲनिमल्स प्लांट्स अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर फाउंड इन डिफरंट रिजन्स ऑफ द अर्थ म्हणजे पृथ्वीचे जे वेगवेगळे विभाग आहेत तिथं सर्वत्र सारखेच ॲनिमल सारखेच प्लांट म्हणजे सगळीकडे सारखेच प्राणी आणि सारखेच झाडं आपल्याला आढळत नाहीत आपण जर ऑस्ट्रेलियामध्ये गेलो तर कांगारव आढळतो जगाच्या कुठल्याही इतर भागामध्ये तो आढळत नाही आपण जर बर्फाळ प्रदेशात गेलो की जो स्नोई रिजन आहे त्या ठिकाणी सुद्धा वेगळे ॲनिमल्स आढळतात द वॉटर सायकल वेरियस अदर सायकल्स अँड फूड चेन्स इन नेचर हेल्प टू मेंटेन द बॅलन्स इन द एन्व्हायरमेंट हे जे वॉटर सायकल आहे ऑक्सिजन सायकल आहे एनर्जी सायकल आहे याच्यामुळेच हा बॅलन्स टिकून राहिलेला आहे आणि बॅलन्स टिकून का राहिला पाहिजे वट वाय इट इज इम्पॉर्टंट दॅट एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स इज मेंटेन म्हणजे एन्व्हायरमेंटल बॅ जो बॅलन्स आहे जे पर्यावरणाचं संतुलन आहे ते टिकून का राहिलं पाहिजे फॉर द एक्झिस्टन्स ऑफ ल ऑल लिव्हिंग थिंग्ज सगळे सजीव जगण्यासाठी सगळ्या ज्या लिव्हिंग थिंग्ज आहेत त्या जिवंत राहण्यासाठी एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स मेंटेन राहिला पाहिजे तो टिकून राहिला पाहिजे मित्रांनो अशा पद्धतीने आपला हा फोर्थ लेसनसुद्धा संपलेला आहे याचा एक्सरसाइजसुद्धा मी तुम्हारा देन थैंक यू